വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും എതിരെയായി അടിച്ച കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം പി സി ചാക്കോ ഇരുവരും ചേർന്ന് പാർട്ടിയെ തകർക്കുകയാണെന്ന് പി സി ചാക്കോ ആരോപിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിച്ചത് തെറ്റായ നടപടിയായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെയായിരുന്നില്ല രാഹുൽ മത്സരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നും താനത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പി സി ചാക്കോ പറഞ്ഞു ചാക്കോയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ എ ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസിലെ ഉൾപ്പോര് അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം പി സി ചാക്കോ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും എതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത് കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടന അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയത് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമാണെന്ന് പി സി ചാക്കോ പറഞ്ഞു ഇരുവരും ഇഷ്ടക്കാരെ തിരികെ കയറ്റി ലിസ്റ്റ് ജംബോ ലിസ്റ്റാക്കി മാറ്റി ജംബോ ലിസ്റ്റ് സോണിയാഗാന്ധി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയെ തകർക്കുകയാണ് രണ്ട് നേതാക്കളും ചേർന്ന് വട്ടിയൂർക്കാവിലെയും കോന്നിയിലെയും പരാജയവും എറണാകുളത്തെ തോറ്റതുപോലുള്ള വിജയവും കണ്ടിട്ട് ഇരുവരും പാഠം പഠിക്കുന്നില്ലെന്നും പി സി ചാക്കോ കുറ്റപ്പെടുത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിച്ചത് തെറ്റായ നടപടിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ ആയിരുന്നില്ല മത്സരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് വയനാട്ടിലേക്ക് ഒളിച്ചോടി എന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അമേഠിയിലെ പരാജയത്തിന് കാരണമായി ഇത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് തന്നെ താൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പി സി ചാക്കോ വ്യക്തമാക്കി ഇതിനിടെ പി സി ചാക്കോയ്ക്ക് മറുപടിയായി എ ഐ വിഭാഗങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി പാർട്ടി വേദിയിൽ പറയേണ്ടത് പത്രങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ലെന്ന് എ എ ഷുക്കൂർ കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു പി സി ചാക്കോയുടെ പ്രസ്താവനയോട് യോജിപ്പില്ലെന്ന് ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷനും പറഞ്ഞു പി സി ചാക്കോ തന്റെ നിലപാട് ഹൈക്കമാൻഡിനെ ആയിരുന്നു അറിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടനയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പും ആസന്നമായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പി സി ചാക്കോയ്ക്ക് നേരിട്ട് മറുപടി പറയേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ തീരുമാനം കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ വാഹന പരിശോധനയിൽ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി എസ് ഐ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനാകണം പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് പരിശോധന ക്യാമറയിൽ പകർത്തണം ലാത്തി ഉപയോഗിക്കാനോ ദേഹപരിശോധന നടത്താനോ പാടില്ലെന്നും ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നിർദ്ദേശിച്ചു അതേസമയം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ പിൻസീറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പരിശോധനയും ആരംഭിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പിഴ ഈടാക്കാതെ ബോധവൽക്കരണമാണ് നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലും ഇന്നുമുതൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് പിൻസീറ്റിലെ യാത്രക്കാർക്കും ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലുമാണ് വാഹന പരിശോധനയിൽ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എസ് ഐ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനാകണം വാഹന പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് പരിശോധന ക്യാമറയിൽ പകർത്തണം ലാത്തി ഉപയോഗിക്കാനോ ദേഹപരിശോധന നടത്താനോ പാടില്ല റോഡിൽ കയറി കൈകാണിക്കരുത് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല വളവിലും തിരുവിലും പരിശോധന പാടില്ല എന്നിങ്ങനെയാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ എസ് പിമാരായിരിക്കും ഉത്തരവാദിയെന്നും ബെഹ്റ അറിയിച്ചു നേരത്തെ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഡി ജി പിയുടെ ഇടപെടൽ അതേസമയം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ പിൻസീറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പരിശോധനയും സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പിഴ ഒഴിവാക്കാനാണ് തീരുമാനം ബോധവൽക്കരണം മാത്രമാണ് നിലവിൽ നടത്തുന്നത് പിഴ ഒഴിവാക്കി ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങാൻ സാവകാശം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ഇന്ന് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ചെക്കിംഗ് കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല നാളെ മുതൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിടിക്കുന്ന എല്ലാവരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ബൈക്കിലെ രണ്ടാം യാത്രക്കാരനും ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാത്തവർ വാഹനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉടമയിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴ ഈടാക്കും കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ പിഴ ആയിരം രൂപയാകും നിയമലംഘനം തുടർന്നാൽ ലൈസൻസ് തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇത്തരം നടപടികളിലേക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലാകും കടക്കുക കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം വയനാട് ചുരത്തിൽ യുവാക്കളുടെ സാഹസിക യാത്ര തിരക്കേറിയതും അപകടമാവിതം വളവുകളുമുള്ള റോഡിലൂടെയാണ് രാത്രിയിൽ യുവാക്കളുടെ സാഹസിക യാത്ര കാറിന്റെ ഡിക്കി തുറന്നുവെച്ചും കാൽ പുറത്തിട്ടുമുള്ള യാത്രയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൈരളി ന്യൂസിന്
സൂചനയുമുണ്ട് പിന്നിലെ ഈ വാഹനത്തിന് പിന്നിലായി പോയിരുന്ന ഒരു വാഹനത്തിലുള്ളവരാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം ഈ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയത് നമ്പർ ഈ വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ വാഹന ഉടമയെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചു കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര സ്വദേശിയായ ഷഫീർ ആണ് ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്നാണ് വിവരം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആക്ടീവ് അറിയിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർശനമായ നിയമ നടപടികൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതടക്കുമ്പോൾ നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത് ഏതായാലും കർശന നടപടികളാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരി അനുപാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഭയക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് രാജ്യത്തുള്ളതെന്ന് വ്യവസായി രാഹുൽ ബജാജ് മുംബൈയിൽ ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് രാഹുൽ ബജാജിന്റെ വിമർശനം രാജ്യം എക്കാലത്തെയും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുമ്പോഴാണ് പ്രമുഖ വ്യവസായി രാഹുൽ ബജാജിന്റെ പരസ്യ വിമർശനം എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് കൂടാതെ ഈ വിമർശനം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ എന്നിവരെ വേദിയിലിരുത്തിയാകുമ്പോൾ വിമർശനത്തിന്റെ ആഴവും വർദ്ധിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഭയക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് രാജ്യത്തുള്ളതെന്ന് മുംബൈയിൽ ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് സംഘടിപ്പിച്ച പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ വ്യവസായി രാഹുൽ ബജാജ് ആഞ്ഞടിച്ചു വിമർശനങ്ങൾ അതേ അർത്ഥത്തിൽ മോദി സർക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പില്ല യു പി എ സർക്കാർ കാലത്ത് വിമർശിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു താനടക്കം അത് നന്നായി വിനിയോഗിച്ചെന്നും ബജാജ് പറഞ്ഞു നിലവിലെ ഭരണകൂടം ഭയത്തിന്റെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇന്ന് വ്യവസായികൾക്ക് പോലും മോദി സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും രാഹുൽ ബജാജ് തുറന്നടിച്ചു എന്നാൽ ആരും ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു അതേ വേദിയിൽ അമിത്ഷാ ഇതിന് മറുപടി നൽകിയത് ഗാന്ധിജിയെ വെടിവെച്ചത് ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് സംശയമില്ലെന്ന് ബി ജെ പി എം പി പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗോഡ്സെ ഭക്തിയെ ഉന്നം വെച്ചും ബജാജ് ആഞ്ഞടിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പ്രജ്ഞയ്ക്ക് മാപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നീട് അതേ പ്രജ്ഞയെ പ്രതിരോധ പാർലമെന്ററി കാര്യ സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടതെന്നും രാഹുൽ ബജാജ് വിമർശിച്ചു എന്നാൽ ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രസ്താവനയെ അപലപിക്കുന്നുവെന്ന് അമിത്ഷായും ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾക്കെതിരെയുള്ള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയായ ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടർ തുടരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി പരിശോധിച്ചത് ആയിരത്തിലധികം ബസ്സുകളാണ് രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ് നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയ ബസ്സുകൾക്ക് പിഴ ചുമത്തിയത് ഗതാഗത നിയമലംഘനം കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രത്യേക പരിശോധനയും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പഠനം അടക്കമുള്ള നിയമലംഘനം വ്യാപകമായതോടെയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടർ ആരംഭിച്ചത് പരിശോധനയിൽ ഓരോ ദിനവും കൂടുതൽ ബസ്സുകൾക്കാണ് പിടിവീഴുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശോധനയിൽ ആയിരത്തിൽ അധികം ബസ്സുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ബസ്സുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ പിഴയാണ് നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയ ബസ്സുകൾക്ക് ചുമത്തിയത് അനധികൃത ലൈറ്റിംഗ് സൌണ്ട് സിസ്റ്റം ഘടിപ്പിച്ച് സർവീസ് നടത്തിയ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് ബസ്സുകൾക്ക് പരിശോധനയിൽ നടപടി നേരിടേണ്ടി വന്നു ഗതാഗത നിയമലംഘനം തടയാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടത്തുന്ന പ്രത്യേക പരിശോധനയും ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക പരിശോധന പ്രകാരം നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ് പിഴ ചുമത്തിയത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്ത ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് കേസുകളും ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാത്ത എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് കേസുകളും ഇതിനോടകം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ നിരത്തിൽ സർവീസ് നടത്തിയ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് വാഹനങ്ങൾക്കും പരിശോധനയിൽ പിടിവീണു കൃത്യമായ രീതിയിൽ രണ്ട് പരിശോധനയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയ തിരുവനന്തപുരം ബാർ അസോസിയേഷൻ വാ
വാഹനാപകട നഷ്ടപരിഹാരം പരാതിക്കാർക്ക് നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് നൽകാനായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഇടനിലക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പണം തട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ ഉത്തരവ് എന്നാൽ ഇതിനെതിരെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത് ഉത്തരവ് അഭിഭാഷകരുടെ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും അദാലത്തുകൾ അഭിഭാഷകർ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് പ്രമേയം ബാർ കൌൺസിൽ വഴി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ പ്രമേയം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയം അറിയിക്കാനാണ് അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രമേയം ബാർ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ ബാർ അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം അസാധാരണമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നതും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ അഭിഭാഷകർ തടയാൻ ശ്രമിച്ചത് വലിയ വിമർശനത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അഭിഭാഷകരുടെ മറ്റൊരു വിവാദ നടപടി കൂടി പുറത്തുവന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ വിദേശ യാത്രകളിലൂടെ നേടിയത് നവകേരളത്തെ പടുത്തുയർത്താനാകുന്ന വൻ നിക്ഷേപങ്ങളും കരാറുകളും വിദേശ യാത്രകളെ വിമർശിക്കുന്നവർ ഉറപ്പായും കാണേണ്ടതാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾ നെതർലാൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് യു എ ഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശനം നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ ജപ്പാൻ കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സന്ദർശനം തുടരുകയാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ സന്ദർശനത്തിലൂടെ കേരള പുനർനിർമ്മാണത്തിനായുള്ള നിരവധി പദ്ധതികളാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഡച്ച് മാതൃക വിലയിരുത്തി തീരദേശവാസികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി വെള്ളപ്പൊക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിലേക്ക് പകർത്താനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടു കാർഷിക തുറമുഖ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ നിരവധി കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയോളം കേരള പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി നൽകുവാൻ കരാറായി കഴിഞ്ഞു സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസം ഗവേഷണ മേഖലകളിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡുമായി ധാരണയായി യു എ ഇ സന്ദർശനത്തിലൂടെ ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലയിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയും ടൂറിസം മേഖലയിൽ ആയിരം കോടിയും റീറ്റെയിൽ മേഖലയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടിയും മറ്റ് ചെറുകിട മേഖലകളിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു അബുദാബി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയിലൂടെ കേരളത്തിൽ കൊച്ചി മെട്രോ ബ്ലിസ് സിറ്റിക്കായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയും മാരിടൈം ക്ലസ്റ്ററിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയും എയറോട്രോപോളിസിന് ആയിരം കോടിയും കിൻഫ്ര ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാർക്കിന് നാനൂറ് കോടിയും നിക്ഷേപം നടത്താൻ തീരുമാനമായി ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിലും കൊറിയയിലും സന്ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ഗുണകരമാകുന്ന ഒട്ടേറെ കരാറുകളിലും ഒപ്പുവെച്ചു വാഹനരംഗത്ത് ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററി നിർമ്മാണത്തിനായി ടോഷിബയുമായും കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജപ്പാനിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ സഹകരിച്ചു പഠിക്കുന്നതിനും ധാരണയായി കേരളത്തിലെ അഡ്വാൻസ് വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ ഊർജ്ജം പകർന്നത് അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്നാണ് ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചതടക്കമുള്ള നിരവധി നേട്ടങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തിനായി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശ സന്ദർശനത്തെ താറടിക്കുന്ന വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരും മാധ്യമങ്ങളും ഈ സന്ദർശനത്തിന് നേട്ടങ്ങളെ വക്രീകരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നാന പട്ടേലെ എതിരില്ലാതെ സ്പീക്കറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കിസൻ കത്തോറ പത്രിക പിൻവലിച്ചു എം എൽ എ മാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിച്ചതെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ വിശദീകരണം അതോടൊപ്പം മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ആഭ്യന്തരം എൻ സി പിക്കും ധനകാര്യം കോൺഗ്രസിനും ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി അവകാശവാദങ്ങളെ മറികടന്നാണ് മഹാപുരോഗമന സഖ്യം നൂറ്റി അറുപത്തിയൊമ്പത് പേരുടെ പിന്തുണ തെളിയിച്ചത് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മഹാസഖ്യത്തിന്റെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനാർത്ഥി നാന പട്ടോളെ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കിഷൻ കാത്തോറിനെ ബി ജെ പി സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പിൻവലിച്ചതോടെയാണ് നാന പട്ടോളെ എതിരില്ലാതെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്പീക്കറായത് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പേരുടെ പിന്തുണ മഹാസഖ്യം തെളിയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള ബി ജെ പി തീരുമാനം വിദർഭയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവായ നാന പട്ടോളെ സ്കോളിയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തവണ നിയമസഭയിലെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച നാന പട്ടോളെ ഫഡ്നാവിസുമായും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചെത്
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಲೋತ್ಸವವು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸಲು ಬೇಡಿಗೆ ಉಂಡಾಗಿತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೊದಲು ಈಚೆ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಈಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಸಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಂಜಂಗಾಡಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರೋದು ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲೆಯಾಗಿ ಅರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಕುಂಬಳೆಯು ಯಕ್ಷಗಾನದ ತವರೂರು ಪಾರ್ಥಿಸುಬ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಜನಗ ಚೇನಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಅಂಬು ಮೊದಲಾದವರು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ನದ ಕಲೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗುವ ತರೊಂದಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಕಾನಿಗಾಡ ಕಲೋತ್ಸವವು ನಗರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅನಿಲ್ ಕಲ್ಯಾಸಿರಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಜು ಕಣ್ಣನ್ ಕಲೋತ್ಸವ ನಗರಿಯ ವಿಸ್ಮಯಿಪಿಚ ಅವನಿ ಪಿನ್ನಣಿ ಗಾನರಂಗತೆಕ್ ಅರ್ಬುದತೆ ಅತಿಜೀವಿಚ ಕಲೋತ್ಸವ ವೇದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಂ ಕೊಯ್ದ ಅವನೇ ಕುರಿಚ ಕೈರಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ತ ನಲ್ಗಿರು ವಾರ್ತ ಕಂಡ ಸಂಗೀತ ಸಂವಿಧಾಯಕ ಮುರಳಿ ಅಪ್ಪಾಡತಾಣ ಪುದಿಯ ಆಲ್ಬತ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಸರ ನಲ್ಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಬುದ ರೋಗದಿಂದ ವಿಷಮತೆಗಳು ಮರಿಗಡನ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗ ಕಣ್ಣೂರಲ್ಲಿತಿಯಾನ ಕಲೋತ್ಸವತ್ತಿ ಅವನಿ ಮಲಸರಿಚದೆ ಮನಕರತ್ತೋಟ ಪಾಡಿ ಪದ್ಯಂ ಜೊಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಥಗಳಿ ಸಂಗೀತಿಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಿಲೂ ಏಗ್ರೇಡ್ ನೇಡಿಯ ಅವನಿಯ ಕುರಿಚು ಕೈರಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಗಿಯ ವಾರ್ತ ಕಂಡಾನ ಸಂಗೀತ ಸಂವಿಧಾಯಕ ಮುರಳಿ ಅಪ್ಪಾಡತ್ತೆ ಅಡುತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಆಲ್ಬತ್ತಿ ಪಾಡಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಅವಸರ ಒರುಕಿಯದ ಕಳೆದ ದಿವಸವು ಕಲೋತ್ಸವ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ವಾಯಿಚು ಕೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಲಾಗಾರಿ ಅವರ ಪಾಟುಗಾರಿ ಅವನಿಯ ಎನ್ನಲ್ಲರು ಕೊಟ್ಟಿ ಆ ಕುಟ್ಟಿಯಡ ಪಾಟು ನಾನು ಕೈರಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರಿ ಕೇಳಕಾನಡೆಯಾಯಿ ಆ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗಾನ ಪಾಡಾನಲ್ಲ ಅವಸರ ನಾನು ಒರುಕುಗಿಯಾನ ಲಜಿನ್ ಚಮ್ಮಾಣಿಯಾನ ಇದಿಂದ ರಚನೆ ನಿರ್ವಹಿಕನದು ಇದಿಂದೆ ಅದು ಶೂಟ್ ചെയ്ത ಸಿಜು ಕರ್ಣನ್ ಅದೇತೆ ನಾನು ವಿಳಿಕುಗಿ ಅದೇಗಂ ಪಟ್ಟನೆ ಅಲ್ಲ ಅವರದ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎನಿಕ್ಕೆ ತಂದು ತಂದು ತಿರುಚೇಟು ಕೈರಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ ಎಂದೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಮರಿಕಿಯಾನ ಆ ಗಾನ ನಿಮಗಳಿಗೆ ಎತ್ತುತ್ತೆ ಅವಸರತೆ ಅವನಿ ಹೃದಯಂ ನಿರಂಜ ಸ್ವೀಕರಿಕುನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುರಳಿ ಅಪ್ಪಾಡತಿನ ಅರೆನ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಳಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಹದಿನ ಒಂದು ಆಲ್ಬತ್ತಿನ ಪಾಡಾನ ಇದೆ ಕೈರಳಿ ಚಾನೆಲ್ ದ ವಾರ್ತಾ ಅಂಡಿಟಾನ ಅದೇ ವಿಳಿಸಿದೆ ಅಪ್ಪ ಇತ್ರೇ ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಸರ ಉണ്ടാಕಿ ತಂದ ಕೈರಳಿ ಚಾನೆಲ್ ದ ಒಂದು ಪಾಡಾನ ಇದೆ ಪ್ರತಿಸಂಧಿಗಳೇ ಚಿರಿಚಿಕೊಂಡು ತೋಲ್ಪಿಕನ ಅವನಿಯೋಡ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯ ಚುವಡು ವೆಪಾಯ್ ಈ ಅವಸರ ಮಾರಟೆ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಶಂಸಿಕ ಸಿಜು ಕಣ್ಣನ್ ಕೈರಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಜಂಗಾಡ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇನಿ ಆರ್ಕೂ ಸ್ವಂತಮಾಕನ್ ಕಳೆಯಾತ ಒಂದು ನೇಟತಿನ ಉಡಮೆಯಾನ ಆದಿರ ಆರ್ನಾಥ್ ಮೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವಸಾನತೆ ಕಲಾತಿಲಕಮೆನ್ನ ವಿಶೇಷಣ ಆದಿರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಪ್ಪಟ್ಟಾನ ರೈತಿ ಅಂಜಿಲೆ ಕಲಾತಿಲಕಮಾಯ ಆದಿರ ಕಲೋತ್ಸವ ಓರ್ಮಗಳುಮಾಯಿ ಕಾಂಜಂಗಾಟೆ ಕಲೋತ್ಸವ ನಗರಿಲೆತ್ತಿಯಪ್ಪೋ ವಿಶೇಷಗಳ ಕೈರಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ ಪಂಗವಿಚು ಅರುಪದಾಮದ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲೋತ್ಸವತ್ತಿ ಕೌಮಾರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅರಂಗು ತಗರ್ಕೊಂಬೋ ನಮ್ಮೊಡೊಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಯುಂಡ್ ರೈತಿ ಅಂಜಿ ಕಲೋತ್ಸವ ವೇದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರಂಗ ಕಂಡ ಆರ್ಕು ಮರಕಾನ್ ಕಳೆಯಿಲ್ಲ ಆದಿರ ಆರ್ ನಾಥ್ ಆರ್ಕು ಇನ್ನು ತಿರುತ್ತಾನ್ ಕಳೆಯಾತ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿನ ಕೂಡಿ ಉಡಮೆಯಾನ ಕಾರಣ ಕಲೋತ್ಸವತ್ತಿ ಅವಸಾನತೆ ಕಲಾತಿಲಕಂ ಎಂದು ಪರಂದ ಒಂದು ಬಹುಮತಿ ಆದಿರ ಆರ್ ನಾಥಿನ ಸ್ವಂತಮಾನ
ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് മോഹിനിയാട്ടം കുറച്ച് മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടു ആ പഴയ കാലത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അതിലെനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കുച്ചിപ്പുടി മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പദ്യം ചൊല്ലൽ അങ്ങനെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ കല അതൊക്കെ തുടരുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇപ്പോൾ കലാപരമായിട്ട് വേദികളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ നൃത്ത ഇനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല ഞാൻ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് അവസാനമായിട്ട് നൃത്ത മത്സരങ്ങളിലും നൃത്ത വേദികളിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് മെഡിക്കൽ സ്ട്രസ്റ്റലിൽ കലാതിലകമൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷം പി ജി സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അതിലില്ല എഴുത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് മറ്റ് കലാതിലക പട്ടം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നിർത്തലാക്കിയതാണ് അത് അതിൻ്റെ കുറിച്ച് അതിലുടെ അഭിപ്രായം അത് തുടരണം എന്നായിരുന്നു അല്ല അതില്ലാത്തതാണോ പ്രതിഭകൾക്ക് നല്ലത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് വേണം ആ പട്ടം വേണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായ കാര്യമാണ് ഞാൻ കാരണം അവസാന ആ മേള ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളായിരുന്നു അവർ ആരാണ് തിലക ആരാണ് പ്രതിമ എന്നുള്ളത് ഉറ്റു നോക്കിയ രണ്ട് കുട്ടികൾ ആ മേളയുടെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം അവരായിരുന്നു അത് വേണമെന്ന അഭിപ്രായ ആ രീതിയിൽ പക്ഷെ പിന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി ചില വ്യക്തിപരമായ ചില വിദ്വേഷങ്ങളോ ശത്രുതക്കോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ രക്ഷിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് വരെ എല്ലാ വർഷവും യുവജനോത്സവം അവസാനിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിഭ തിലക നിർണയ സമയത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നി ഇന്നത്തെ കുട്ടിയൊക്കെ അതൊന്നും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ അന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു വിദ്വേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നു പോരുന്ന ശത്രു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആ കാല സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മത്സരം രക്ഷിതാക്കൾ തമ്മിലൊക്കെ മത്സരം ഇപ്പം ഇല്ല എന്നാണോ വേദികളിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര ഒരു ഒരു പിരിമുറുക്കം മാനസിക പിരിമുറുക്കം അന്നൊക്കെ നമ്മൾ കലാതിലകത്തിന് വേണ്ടി അത് ആഗ്രഹിച്ച് ആ ഒരു സ്ഥാനത്തോടുള്ള ആവേശവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പട്ടം ഒരു മോഹമായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എട്ട് ഇവൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വർഷം മത്സരിച്ചിരുന്നത് ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ടാവും അവരൊക്കെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു പട്ടം ഒരു മോഹമായിട്ട് എല്ലാവരും കൊണ്ട് നടന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അതിലോട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രേഡാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇല്ല അതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറക്കും അതൊക്കെ കാലാനുഗതമായി വരേണ്ട മാറ്റങ്ങളാണ് അതിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ ജയം തോൽവി ഇല്ല ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരില്ല ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് അതൊക്കെ ഓരോ കാലത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിനെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഏതായാലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ കലോത്സവ നഗരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ആതിരയെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല അത്ര മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് ആതിര ആർനാഥ് എന്ന് പുറത്തെടുത്ത് മേളയുടെ താരം തന്നെയായി മാറിയത് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസവും മെഡിക്കൽ പി ജി പഠനവുമായി എല്ലാം തന്നെ പോകുമ്പോഴും കലയെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്ന് എന്നും ആതിര പറയുന്നു സ്വന്തം നാട്ടിൽ കലോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അതിയായ സന്തോഷവും ആതിരയെ കൊണ്ട് ആതിരയ്ക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയാണ് കലോത്സവ നഗരിയിൽ നിന്നും ടീം കൈരളിക്കൊപ്പം എം സന്തോഷ് കലോത്സവത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജില്ലകൾ തമ്മിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ വിശദാംശങ്ങളുമായി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ കാസർഗോഡ് നിന്നും സന്തോഷ് ചേരുകയാണ് സന്തോഷ് ഇനി എത്ര മത്സരമാണ് നടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് പോയിന്റ് നിലയൊക്കെ ഏത് തരത്തിലാണ് ജീന കലോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ആറ് മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം മാത്രമേ ഇനി പുറത്തു വരാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ല ഒരു മുന്നേറ്റം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് തൊട്ട് പുറകിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് അതായത് നാല് പോയിന്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പോയിന്റുമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും നേരിയ മേധാവിത്വം കോഴിക്കോട് ജില്ല പുലർത്തി ും ഇന്ന് പാലക്കാട് ജില്ല കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ജേതാക്കളായിട്ടുള്ള പാലക്കാട് ജില്ല കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടി ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി വരാനുള്ള ആറ് മത്സര ഫലങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഏറ്റവും നിർണായകമായിരിക്കും കിരീടം കഴിഞ്ഞ തവണ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ പാലക്കാട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുമോ അല്ല കോഴിക്കോടിന് കിരീടം ഇത്തവണ തിരിച്ചുപി
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പൂര തൃശൂർ പൂരത്തിൽ സമാനമായ ഒരു ജനക്കൂട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഇന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞായറാഴ്ച കൂടിയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള അതോടൊപ്പം തന്നെ സമീപ ജില്ലകളിലുള്ള കലാ ആസ്വാദകർ ഈ കൗമാര പ്രതിഭകളുടെ കലാ പ്രകടനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും സമാപന സമ്മേളനത്തിലെ പ്രകടനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും എല്ലാമായി വലിയൊരു ഒഴുക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രധാന വേദിയിലേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സദസ്സ് പൂർണ്ണമായും നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് പുറത്ത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ബിന്ദുജ മേനോനും രമേശ് പിഷാരടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പേർ ഈ ഇനിയും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥാണ് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക ഏതായാലും ഇത്തവണ കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്ന അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരം കലോത്സവ നഗരിയായി മാറിയപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെ ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഈ കലോത്സവത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ വേദി ഈ എല്ലാ വേദികളിലേക്കും എത്തുന്ന കാഴ്ച കാണാമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആകർഷക മത്സരം എന്നോ അനാകർഷക മത്സരമോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ വേദികളിലും നിറഞ്ഞ സദസ് ദൃശ്യമായിരുന്നു ഏതായാലും ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പോരാട്ടം തന്നെ ഇപ്പോൾ ജില്ലകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മത്സരം അതിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കാസർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെയും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെയും ആളുകൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏത് ജില്ല മുകളിലേക്ക് വരും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ കലോത്സവത്തിൽ നേരിയ പോയിന്റുകളുടെ മൂന്ന് പോയിന്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് അവസാന മണിക്കൂറിൽ കോഴിക്കോടിനെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് പാലക്കാട് കലാകിരീടം പാലക്കാടിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇതിപ്പോൾ വീണ്ടും ഇന്ന് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും ആറാം സ്ഥാനത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാലക്കാട് പിന്നീട് ഒരു കുതിപ്പ് നടത്തി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മുകളിലേക്ക് വരികയും മത്സരം അതിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ പാലക്കാട് കൃത്യ ഒന്നാമതായി ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് പോയിന്റ് നേടിക്കൊണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ചെറിയ പോയിന്റിന് വ്യത്യാസം മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു പ്രവചനം അസാധ്യമാണ് ഏതായാലും കോഴിക്കോടും പാലക്കാടും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ മത്സരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീന ശരി സന്തോഷ് കലോത്സവത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം അവസാന മണിക്കൂറിലേക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാലക്കാടും കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും തമ്മിലുള്ള ഇഞ്ചോടിഞ്ചിയ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ ആദ്യ ദിനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പാലക്കാട് നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനത്തായിരുന്ന പാലക്കാട് ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആറ് മത്സരം കൂടി ഫലം കൂടിയാണ് വരാനുള്ളത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്കെല്ലാം വരും മണിക്കൂറിൽ വരാം മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കലോത്സവത്തിൽ നാടക വേദിയിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞിറങ്ങേണ്ടി വന്നവരുടെ മധുര പ്രതികാരത്തിന്റെ പുതിയ പേരാണ് പേര് കോഴിക്കോട് മേമുണ്ട എച്ച് എസ് എസിലെ കുട്ടികളുടെ കിതാബ് എന്ന നാടകം വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പേര് എന്ന നാടകത്തിന് എ ഗ്രേഡ് സ്വന്തമാക്കി ഇതിനുള്ള മറുപടിയുമായാണ് ഇത്തവണ അവർ വടകരയിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയത് കിതാബ് തുറക്കാൻ കഴിയാതെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കണ്ണീരണിഞ്ഞു മടങ്ങിയവർ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി മുഖ്യ കഥാപാത്രമായ നാടകത്തെ വിവാദമാക്കിയവരോട് അരങ്ങുവിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് കാസർഗോഡ് അവർ പേരുമായെത്തിയത് അരക്കണ്ടി ബാബുവും തീട്ടപ്പറമ്പ് നബിയും വേദിയിൽ നിറഞ്ഞാടിയപ്പോൾ പേര് കാഴ്ചക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി ചേർത്തു ദളിത് ജീവിതത്തിന് വിലകൽപ്പിക്കാത്ത എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും ചോരും ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് നാടകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നാടകത്തിനെ ഒരു കലയായിട്ട് കാണുന്നതിന് പകരം അതിനെന്താ പറയാ മതപരമായ രീതിയിൽ കാണുകയും ഒരു കലയെ തകർക്കുകയും ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കിതാബിന് സംഭവിച്ചത് അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പേരിലൂടെ നല്ലൊരു തിരിച്ചു വരവ് വരാൻ സാധിച്ചു തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് വിജയത്തിന്റെ മധുരം നുണഞ്ഞെത്തിയവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി മുന്നിലെത്തിയ കവി സോമൻ കടലൂരിന്റെ അഭിനന്ദനം കിതാബ് സംവിധാനം ചെയ്ത റഫീഖ് മംഗലശ്ശേരി തന്നെയാണ് പേരിന്റെയും സംവിധായകൻ കൈരളി ന്യൂസ് വടകര കാഞ്ഞങ്ങാട് ശബരിമലയിലെ ഭക്ഷണശാലകളിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിരന്തര ഇടപെടൽ ഭക്തന്മാർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന
ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് പിഴ ചുമത്തി തുടങ്ങി അതും അനുസരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ ആ ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പായിട്ട് ഈ സീസണിൽ ആ ഷോപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രവർത്തിക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പ് തരാം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും മറ്റും നിരന്തരമായ ഇടപെടലുള്ളതിനാൽ നല്ല ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് സന്നിധാനത്തെ ഹോട്ടലുകളിൽ വിളമ്പുന്നത് വകുപ്പുകൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുമുണ്ട് അതെ കൃത്യമായി ഡെയിലി തന്നെ ഓഫീസർമാരെ വന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഹോട്ടൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിനൊപ്പം വാക്യരുചിയുള്ള ഭക്ഷണം കൂടി കിട്ടുന്നതിനാൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തരെല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് മലചവിട്ടി അയ്യനെ കാണാൻ എത്തുന്ന ഓരോ ഭക്തരുടെയും ആരോഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടലും സന്നിധാനത്ത് നടത്തുന്നത് ക്യാമറമാൻ അഖിലേഷ് വിദ്രയ്ക്കൊപ്പം റിനു ശ്രീധർ സന്നിധാനം എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ രചിച്ച യാത്ര പറയാതെ എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടി ശശി തരൂരിന് നൽകിയാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത് സഞ്ചാര സാഹിത്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് എം വി ശ്രേയംസ് കുമാർ രചിച്ച യാത്ര പറയാതെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടി ശശി തരൂർ എം പിക്ക് പുസ്തകം നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണമായാലും യാത്രകൾ സുഖകരമായ അനുഭവമാണെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ യാത്രകൾ അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സഞ്ചാര സാഹിത്യം എഴുത്തുകാരന്റെ മനസ്സിന്റെ യാത്രയാണെന്ന് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശശി തരൂർ എം പി പറഞ്ഞു യാത്രക്കിടയിൽ പകർത്തിയ കുറിപ്പുകളും ചിത്രങ്ങളുമാണ് പുസ്തകമായി മാറിയതെന്ന് ഗ്രന്ഥകാരൻ എം വി ശ്രേംസ് കുമാർ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് എഴുത്തുകാരി റോസ്മേരി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൈരളി ന്യൂസ് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടി കോട്ടയം അകലക്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷിന്റെ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തള്ളി പകരം ജോസ് വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷിന്റെ അനുവദിച്ച് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് ഔദ്യോഗിക പാർട്ടി ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനം വരും മുമ്പ് പൊതുയോഗങ്ങളും റാലികളും സംഘടിപ്പിച്ച് പാർട്ടി ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും കോട്ടയം അകലക്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ പൂവത്തലപ്പ് ആറാം വാർഡിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് പി ജെ ജോസഫ് പക്ഷത്തിന് രണ്ടില ചിഹ്നം ലഭിച്ചത് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥി ജോർജിന് ചിഹ്നം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം കമ്മീഷൻ തള്ളി ജോസഫ് വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥി ബിബിൻ തോമസ് രണ്ടില ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കും കൃത്രിമ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു ഇതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവസാന തീർപ്പ് പാർട്ടിയിൽ പിളർപ്പില്ല ചിലത് പുറത്തു പോയാൽ പുറത്തു ഇങ്ങനെ ഒരാള് ചേർന്നാനാകുന്ന പാർട്ടിക്ക് ആദ്യം ഗുണം ചെയ്യുന്ന കോടതിയുടെ പരാമർശമാണ് സമാന്തര സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർത്ത് സ്വയം ചെയർമാനായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ തീരുമാനം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ജോസ് കെ മാണിക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായത് ചിഹ്നം നൽകുന്നതിനായി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന അധികാരം തിരിച്ചെടുക്കുന്നതായും ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ താനാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ചിഹ്നം അനുവദിക്കുകയെന്നും പി ജെ ജോസഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചു ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ജോസഫ് വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ചിഹ്നം നൽകിയത് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പി ജെ ജോസഫ് ഉടക്കിയതിനാൽ ജോസ് ടോമിന് രണ്ടില ചിഹ്നം ലഭിച്ചില്ല ചിഹ്നം സംബന്ധിച്ച തർക്കവും പരാതിയും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മുന്നിലാണുള്ളത് തർക്കത്തിൽ അവർ ഇടപെടും മുമ്പ് ശക്തി തെളിയിക്കാൻ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും വിവിധയിടങ്ങളിൽ സമ്മേളനങ്ങൾ ചേരുകയാണ് പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം പാലായിൽ യോഗവും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം കടുത്തിരുത്തിയിൽ പൊതുസമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു ടി പി പ്രശാന്ത് കൈരളി ന്യൂസ് കോട്ടയം പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ചിഹ്നം നൽകാനുള്ള അധികാരം പി ജെ ജോസഫിനാണെന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അസന്നിദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തീരുമാനത്തോടെ പാർട്ടി അണികള
അന്തിമ തീരുമാനം കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റേതാകുമെങ്കിലും നിലവിലെ തർക്കത്തിൽ പി ജെ ജോസഫിന് മുൻകൈ നേടുന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം കോട്ടയം അയലക്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രണ്ടില ചിഹ്നം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവിട്ടു പാർട്ടി വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ പി ജെ ജോസഫ് നൽകിയ കത്ത് പരിഗണിച്ചാണ് കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം അതേസമയം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബളാൽ പഞ്ചായത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് രണ്ടില ചിഹ്നം അനുവദിക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നൽകിയ കത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തള്ളി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന് ചിഹ്നം അനുവദിക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി എന്തായാലും കമ്മീഷന്റെ പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ നേതാക്കൾ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയാണ് തെളിയുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം മഞ്ചലിൽ പത്താം ക്ലാസുകാരെ പീഡനത്തിനിടയായി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ പോലീസ് പിടികൂടി പെൺകുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് പീഡനം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് പത്താം ക്ലാസുകാരിയെ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിച്ച് പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ പോലീസ് പിടികൂടി ഏഴംകുളം സ്വദേശി ഗണേഷാണ് പിടിയിലായത് അച്ഛന്റെ മദ്യപാനം കാരണം മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പമാണ് പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടി താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്നു ഗണേഷ് മുത്തശ്ശിയുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് പീഡനം നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുത്തശ്ശിയെയും ഏരൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇരുവർക്കുമെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈദ്യ പരിശോധനയിൽ പെൺകുട്ടി ഒന്നിലധികം തവണ പീഡനത്തിന് ഇരയായതായും കണ്ടെത്തി കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം കനത്ത മഴയിൽ കൊല്ലം അഞ്ചൽ എരൂർ എൽ പി സ്കൂളിലെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെ സ്ലാബ് തകർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ടാങ്കിനുള്ളിൽ വീണു അഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു കൊല്ലത്ത് സ്വകാര്യ അരിക്കടയിൽ നിന്ന് റേഷൻ അരിയും ഗോതമ്പും പിടികൂടി കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് റേഷൻ സാധനങ്ങൾ പിടികൂടിയത് കടയുടമ മുങ്ങി കൊല്ലം ചാമക്കട മൂന്നുവിളക്കുമുക്കിലെ കൊച്ചു ഹസൻ കുഞ്ഞിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലെ അരിമൊത്ത വ്യാപാരശാലയിൽ നിന്നാണ് മട്ട അരിയും പുഴുക്കലരിയും ഗോതമ്പും പിടികൂടിയത് എഴുപതോളം ചാക്കുകളിൽ രണ്ട് കടകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന റേഷൻ ധാന്യങ്ങളാണ് പിടികൂടിയത് സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ സി വി അനിൽകുമാർ വ്യാജ പേരിൽ ചാക്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് റേഷൻ അരിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു റേഷൻ അരി നിറയ്ക്കാനായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വ്യാജ പേരിലെ ചാക്കുകളും കണ്ടെത്തി മുമ്പും ഇതേ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് റേഷൻ സാധനങ്ങൾ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കൈരൾ ന്യൂസ് കൊല്ലം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നാനാ പട്ടോളെ എതിരില്ലാതെ സ്പീക്കറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കിസൻ കത്തോറ പത്രിക പിൻവലിച്ചു എം എൽ എമാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിച്ചതെന്നാണ് ബി ജെ പി വിശദീകരണം അതോടൊപ്പം മന്ത്രി സ്ഥാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ആഭ്യന്തരം എൻ സി പിക്കും ധനകാര്യം കോൺഗ്രസിനും ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി അവകാശവാദങ്ങളെ മറികടന്നാണ് മഹാപുരോഗമന സഖ്യം പേരുടെ പിന്തുണ തെളിയിച്ചത് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മഹാസഖ്യത്തിന്റെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനാർത്ഥി നാന പട്ടോളെ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കിഷൻ കാത്തോറിനെ ബി ജെ പി സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പിൻവലിച്ചതോടെയാണ് നാന പട്ടോളെ എതിരില്ലാതെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്പീക്കറായത് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പേരുടെ പിന്തുണ മഹാസഖ്യം തെളിയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള ബി ജെ പി തീരുമാനം വിദർഭയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവായ നാന പട്ടോളെ സ്കോളിയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തവണ നിയമസഭയിലെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച നാന പട്ടോളെ ഫഡ്നാവിസുമായും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് അതോടൊപ്പം മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും പുരോഗമിക്കുന്നു ആഭ്യന്തരം എൻ സി പിക്കും ധനകാര്യം കോൺഗ്രസിനും ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി എം വി സി ഐ എംസ് കുമാർ രചിച്ച യാത്ര പറയാതെ എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടി ശശി തരൂരിന് നൽകിയാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത് സഞ്ചാര സാഹിത്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് എം വി ശ്രേയംസ് കുമാർ രചിച്ച യാത്ര പറയാതെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടി ശശി തരൂർ എം പിക്ക്
യാത്രക്കിടയിൽ പകർത്തിയ കുറിപ്പുകളും ചിത്രങ്ങളുമാണ് പുസ്തകമായി മാറിയതെന്ന് ഗ്രന്ഥകാരൻ എം വി ശ്രേംസ് കുമാർ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് എഴുത്തുകാരി റോസ്മേരി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൈരളി ന്യൂസ് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടി കോട്ടയം മലകുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷിനും അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തള്ളി പകരം ജോസഫ് വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷിനും അനുവദിച്ച് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് ഔദ്യോഗിക പാർട്ടി ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനം വരും മുമ്പ് പൊതുയോഗങ്ങളും റാലികളും സംഘടിപ്പിച്ച പാർട്ടിയിൽ ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും കോട്ടയം അകലക്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ പൂവത്തളപ്പ് ആറാം വാർഡിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് പി ജെ ജോസഫ് പക്ഷത്തിന് രണ്ടില ചിഹ്നം ലഭിച്ചത് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥി ജോർജിന് ചിഹ്നം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം കമ്മീഷൻ തള്ളി ജോസഫ് വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥി ബിബിൻ തോമസ് രണ്ടില ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കും കൃത്രിമ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു ഇതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവസാന തീർപ്പ് പാർട്ടിയിൽ പിളർപ്പില്ല ചിലര് പുറത്തു പോയാൽ പുറത്തു പോകും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കാര്യം സത്യമാണെന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ആ അത് കൃത്രിമ സീൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ പിന്നെ ഫോർജറി അതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളയൊപ്പിന് കൂട്ടു നിന്നിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയർമാനാകുന്ന പാർട്ടിക്ക് ആദ്യം ഗുണം ചെയ്യുന്നു ഏതാ കോടതിയുടെ പരാമർശമാണ് സമാന്തര സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർത്ത് സ്വയം ചെയർമാനായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ തീരുമാനം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ജോസ് കെ മാണിക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായത് ചിഹ്നം നൽകുന്നതിനായി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന അധികാരം തിരിച്ചെടുക്കുന്നതായും ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ താനാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ചിഹ്നം അനുവദിക്കുകയെന്നും പി ജെ ജോസഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചു ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ജോസഫ് വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ചിഹ്നം നൽകിയത് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പി ജെ ജോസഫ് ഉടക്കിയതിനാൽ ജോസ് ടോമിന് രണ്ടില ചിഹ്നം ലഭിച്ചില്ല ചിഹ്നം സംബന്ധിച്ച തർക്കവും പരാതിയും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മുന്നിലാണുള്ളത് തർക്കത്തിൽ അവർ ഇടപെടും മുമ്പ് ശക്തി തെളിയിക്കാൻ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും വിവിധയിടങ്ങളിൽ സമ്മേളനങ്ങൾ ചേരുകയാണ് പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം പാലായിൽ യോഗവും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം കടുത്തിരുത്തിയിൽ പൊതുസമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു ടി പി പ്രശാന്ത് കൈരളി ന്യൂസ് കോട്ടയം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഇന്ന് തിരശ്ശീല വീഴുകയാണ് കിരീടത്തിനായി പാലക്കാടും കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും തമ്മിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് കലാ കിരീടത്തിൽ ആര് മുത്തമിടുമെന്നറിയാൻ ആകാംക്ഷയുടെ വിദ്യാർത്ഥികളും കാണികളും ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്നും സന്തോഷ് ചേരുകയാണ് സന്തോഷ് അടുത്ത സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം അറുപത്തിയൊന്നാമത് കലോത്സവം കൊല്ലത്ത് വെച്ച് നടത്താനാണ് തീരുമാനമായത് ഒപ്പം നിലവിൽ ഇന്നത്തെ കലോത്സവ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണ് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കുന്ന അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം അതിന്റെ അവസാന ഇനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം മാത്രമേ പുറത്തു വരാനുള്ളൂ അതുകൂടി ആ മത്സരങ്ങൾ കൂടി കഴിയുന്നതോടെ അറുപതാമത് മേളക്ക് തിരശ്ശീല വീടും മൂന്നേ മുപ്പതിന് സമാപന പൊതുയോഗം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻ കലാതിലകവും സിനിമാ താരവുമായിട്ടുള്ള ബിന്ദുജ മേനോൻ സിനിമാ താരം രമേഷ് പിഷാരടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും സമാപന ചടങ്ങിൽ ഉണ്ടാകും ഏതായാലും അത്യന്തം വാശിയേറിയ ഒരു മത്സരം തന്നെ ജില്ലകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി വിരലിലുണ്ടാവുന്ന മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം മാത്രം വരാനിരിക്കെ പാലക്കാട് ജില്ല ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് തൊട്ട് പിന്നാലെയുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്ക് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റാണുള്ളത് മൂന്ന് പോയിന്റുകളുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമാണുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റുമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയും കോഴിക്കോടിന് ഒപ്പമാണ് അതായത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും നേരിയ പോയിന്റിന് വ്യത്യാസത്തിലുള്ള ഒരു മുൻതൂക്കം മാത്രമാണ് പാലക്കാട് ഇപ്പോൾ നിലനിർത്തുന്നത് മത്സരം തുടങ്ങി ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ പാലക്കാട് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ വളരെ പിന്നിലായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് മത്സരം മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നതോടു കൂടിയാണ് പാലക്കാട് ജില്ല ആ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് ഒരു
കപ്പ് അടുത്ത കൊല്ലം മത്സരം വരെയും നിലനിർത്താൻ പാലക്കാടിന് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് സമാപന സമ്മേളനം നടക്കുന്ന പ്രധാന വേദിയിലെ മത്സരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിയ ഒരു ജനങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് തന്നെ നമുക്കിപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രധാന വേദിയിലെ സദസ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് സദസ്സിന് പുറകിലേക്ക് റോഡ് വരെയും പ്രധാന ദേശീയ പാത വരെയും ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കാണികൾ കലാസ്വാദകർ വന്ന് നിറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സമാപന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും വലിയൊരു ജനസഞ്ചയം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം അത്ര കണ്ട് ഈ കലോത്സവത്തിനെ നെഞ്ചേറ്റിയിരുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട്ടിലെ ജനത ഈ എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കും നിറഞ്ഞ സദസ്സിന് മുന്നിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് കലാകാരന്മാർക്ക് വലിയ പിന്തുണ തന്നെയാണ് ഈ കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് ഏതായാലും ഇനി അറിയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റിന്റെ നില അറിയാൻ തന്നെയാണ് ഓരോ മത്സര ഇനങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ആ പോയിന്റ് നിലയിൽ മാറി മറിയുന്ന പാലക്കാടും കോഴിക്കോടും മുന്നിലും പിന്നിലുമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ണൂരും തമ്മിലുള്ള മത്സരം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്